এখন আমরা সমাধান করব যশোর বোর্ড দুই সালে স্থির তরিত অধ্যায় থেকে আশা সৃজনশীল প্রশ্নটি প্রশ্নে বলা আছে এ ও সি বিন্দুতে বায়ু মাধ্যমে যথাক্রমে মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম এবং প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম চার্জ স্থাপন করা হলো দেওয়া আছে এখানে প্রত্যেকটার বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে গতে বলেছে বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান কত তাহলে বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান বের করতে বলেছে তাহলে চলো আমরা বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান বের করার চেষ্টা করি দেখো শুরুতেই দেখো যে এখানে তোমাকে এ বিন্দুতে চার্জের মান এবং সি বিন্দুতে চার্জের মান কিন্তু তোমাকে বলে দিয়েছে তাহলে তোমাকে বলেছে এই বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান বের করতে প্রথমে একটি জিনিস তোমরা নোটিস করো যে প্রাবল্য একটি কী রাশি প্রাবল্য কিন্তু একটি ভেক্টর রাশি যার মান এবং দিক আছে তাহলে আমাদের এখন বি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করতে গেলে কী কাজটি করতে হবে প্রথমে এই এ বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে আমরা প্রাবল্য বের করব সি বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে প্রাবল্য বের করব তারপর এই দুইটি প্রাবল্যর যে লব্ধি হবে সেটি কিন্তু হবে বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান এবং সাথে কিন্তু আমাদের কি বের করতে হবে দিক বের করতে হবে যে কোন দিকে এই যে এ চার্জের জন্য বি বিন্দুতে যে প্রাবল্য এটির দিক কোন দিকে সেটু কিন্তু আমাদের বের করতে হবে এই জন্য প্রথমে আমরা কি করব বি বিন্দুতে একটি টেস্ট চার্জ বা পজিটিভ চার্জ ধরে নিব এখন দেখো তো এই নেগেটিভ চার্জের জন্য এই পজিটিভ চার্জ তাহলে এই চার্জের জন্য এই বিন্দুর যে প্রাবল্য এ বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুর প্রাবল্য দিক হবে কোন দিকে এই নেগেটিভ কিন্তু কি করবে এই পজিটিভকে আকর্ষণ করবে এই দিকে তাহলে বিয়ে বরাবর হবে দিক তাহলে এ চার্জের জন্য বি বিন্দুর প্রাবল্যর দিক হবে বিয়ে বরাবর আবার সি বিন্দুর এই পজিটিভ চার্জ এই পজিটিভ চার্জকে কি করবে বিকর্ষণ করবে বিকর্ষণ করবে এদিকে তাহলে এটির কিন্তু দিক হবে কি সিবি বরাবর এই দিকে সিবি বরাবর তাহলে প্রথমে আমরা একটু বের করে ফেলি তাহলে তাহলে এ বিন্দুর যে চার্জ তাহলে আমরা লিখতে পারি এ বিন্দুর চার্জের জন্য এ বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে প্রাবল্য তাহলে বি বিন্দুতে প্রাবল্য আমরা ধরি ই এ তাহলে ই এ ইকুয়াল কি লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার নট কিউ এ বাই আর স্কোয়ার তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার মানে কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ এ মানে হচ্ছে কত টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এবং এখানে দেখো দূরত্ব দেওয়া আছে কত দুই মিটার তাহলে টু স্কোয়ার তাহলে এটি করলে কত আসে দেখো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এবং টেন টু দি পাওয়ার নাইন এই দুটি কিন্তু কাটাকাটি হয়ে যায় তাহলে আঠারো ভাগ চার তাহলে আঠারোকে চার দিয়ে ভাগ করলে কত আসে দেখো তাহলে এইটিন ভাগ ফোর তাহলে আসে ফোর পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ফোর পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম এখন দিকটি লিখে দিতে হবে এই যে এ বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুর প্রাবল্যর দিকটি কোন দিকে বিএ বরাবর কিন্তু তাহলে আমি এখন দিকটি উল্লেখ করে দিব যে বি এ বরাবর তাহলে দিকটি কি বি এ বরাবর এখন আমাদের এখন কাজটি কি যে সি বিন্দুর চার্জের জন্য এই সি বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুর প্রাবল্য বের করব তাহলে সি বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে প্রাবল্য তাহলে প্রাবল্য ই সি তাহলে ই সি ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর পাই ইফসেলার নট কিউ সি বাই আর স্কোয়ার তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ সি মানে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু মাইনাস নাইন এই যে কিউ এর চার্জ দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু মাইনাস নাইন এবং দেখো দূরত্ব কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখানে বসাও ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তার স্কোয়ার এখন দেখো তো এই টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এবং নাইন কি কাটাকাটি এখান থেকে ওয়ান ফাইভ এখান থেকে ওয়ান ফাইভ একটি কাটাকাটি গেলে থাকে কত নাইন ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে কত থাকে সিক্স হয় আমাদের এখানে থাকে সিক্স নিউটন পার ক্লক এখন দেখো 
এইটি পেয়েছি আমরা ই এ আর এটি হচ্ছে ই সি তাহলে এই ই এ এবং ই সি এই দুটি লব্ধি বরাবর যে প্রাবল্য সেই প্রাবল্যটি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বি বিন্দুর প্রাবল্যর মান তাহলে এই বি বিন্দুর প্রাবল্যের মান ই বি আমরা এটাকে ই বি দ্বারা রিনোট করতে পারি এবং দেখো তো এই ই এ এবং ই সি এর মধ্যবর্তী কোন আলফা আলফা ইকুয়াল টু কত আলফা ইকুয়াল টু কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি আলফা ইকুয়াল নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লব্ধির সূত্র থেকে কি জানি লিখতে পারি ই বি ইকুয়াল রুট অফ আর ই এ স্কোয়ার প্লাস ই বি স্কোয়ার প্লাস টু ই এ ই বি কস আলফা তাহলে কস আলফা মানে তো নাইনটি ডিগ্রি তাহলে এটুকু কিন্তু কী হয়ে যাবে ভ্যানিশ হয়ে যাবে কস নাইনটি ডিগ্রির মানে আমরা জানি জিরো তাহলে ই এ স্কোয়ার মানে বসাতে পারি ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স তার স্কোয়ার তাহলে এটি করলে দেখো কত আসে রুট অফ আর ফোর পয়েন্ট ফাইভ স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে উত্তর হবে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম এটি তোমাদের গ নাম্বারে বের করতে বলেছে যে বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান কত তাহলে বি বিন্দুতে প্রাবল্যর মান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে বিয়ের মান সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন পার কুলম এটি তোমাদের গতে বের করতে বলেছে এবার যদি আমরা ঘ নাম্বার সমাধান করার চেষ্টা করি দেখো ঘ নাম্বারে বলেছে যে বি এবং ডি বিন্দুতে বিভবের মান সরমান হবে কি না সেটি আমাদের গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখাতে বলেছে তাহলে আমরা যদি একটু ফ্রিগারটা যদি এখানে একটু ড্র করে নেই এটি এ বি সি ডি দুই দুই এটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে চার্জ দেওয়া মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম আর ডি বিন্দুতে চার্জ দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন কুলম এই হচ্ছে আমাদের ফিগার তাহলে আমাদের এখন বলেছে যে বি এবং এটি একটু মিস্টেক এটি হবে সি এটি হবে ডি আচ্ছা এখন আমাদের বলেছে যে এই বি বিন্দুতে এবং ডি বিন্দুতে বিভবের মান আমাদের বের করতে বলেছে এখন দেখো তো প্রথমে যদি আমরা বি বিন্দুর জন্য বিভব বের করি তাহলে বিভব একটি কী রাশি স্কেলার রাশি শুধু মান বের করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে তাহলে মান বের করলেই কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখানে আমার কিন্তু দিক নিয়ে এত চিন্তা করতে হবে না তাহলে বি বিন্দুতে বিভব যদি বের করি তাহলে আমরা একটু প্রথমে লিখি যে এ বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে বিভব তাহলে বি বিন্দুতে বিভব আমি ধরলাম ভি ওয়ান তাহলে ভি ওয়ান ইকেলটা আমরা কী জানি ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার নট কিউ বাই আর তাহলে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ মানে কত মাইনাস টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ডিভাইডেড বাই টু তাহলে দেখো তো টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন কাটাকাটি দুই দুই কাটা গেলে এখানে থাকে মাইনাস নাইন ভোল্ট আবার এখন কি এই যে সি বিন্দুতে যে চার্জ আছে এই সি বিন্দুর এই চার্জের জন্য বি বিন্দুরতে বিভব কত সেটি কিন্তু আমরা এখন বের করি সি বিন্দুতে যে চার্জটি দেওয়া আছে সেই চার্জের জন্য বি বিন্দুতে বিভব বের করি তাহলে আমরা কি লিখব সি বিন্দুর চার্জের জন্য বি বিন্দুতে বিভব তাহলে কত ভি টু ইকুয়াল ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার নট কিউ সি বাই আর তাহলে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার মানে কত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন কিউ সি মানে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি মাইনাস নাইন এবং এদের দূরত্ব কত দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দূরত্ব এখানে লিখব কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে দেখো তো এখন টেন টু দি পার মাইনাস নাইন এবং টেন টু দি পার নাইন কাটাকাটি তাহলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কাটাকাটি করলে কিন্তু কত থাকে নাইন ভোল্ট তাহলে বি বিন্দুতে বিভব বি বিন্দুতে বিভব ভি বি ইকুয়াল ভি ওয়ান প্লাস ভি টু তাহলে মাইনাস নাইন প্লাস নাইন তাহলে বি বিন্দুতে কিন্তু বিভব হচ্ছে জিরো ভোল্ট তাহলে বি বিন্দুর বিভব হবে জিরো ভোল্ট বি বিন্দুতে বিভব জিরো ভোল্ট এখন যদি আমরা ডি বিন্দুতে বিভব বের করার চেষ্টা করি সিমিলার ওয়েতে তাহলে আমরা কি লিখব যে এ বিন্দুর চার্জের জন্য ডি বিন্দুতে বিভব ভি ওয়ান প্রাইম দিয়ে ডিনোট করি এটাকে ওয়ান বাই ফোর পাইভ সেলার নট 
किऊ ए बर तो नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन किऊ ए मान कत माइनस टू इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइन एवं ये देखो दूरत कत दे वन पॉन्ट फाइव तो वन पॉन्ट फाइव तो हमें एटी एवं टेन टू दि पावर माइनस नाइन टेन टू दि पावर माइनस नाइन कैंसिल हो जाए तरपे देखो कत था एखान हे नय दुगुण कत अठारो ताटीन भाग वन पॉन्ट फाइव ताल कत था बारो थे ये माइनस बारो भोल्ट एख कर सी बिंदुर चार्जर जो डी बिंदुते विभव सी बिंदुर चार्जर जो डी बिंदुते विभव तो देखो भि टू प्राइम धरिए ये भि टू प्राइम इक्ुअल की लिखते परि वन बोर फाइव सेलर नट किऊ सी बर नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन किऊ सी कत वन पॉन्ट फाइव इंटू टेन टू दि पावर माइनस नाइन और मान हो टू तो ये कैंसिल तो ये देखो कत आइन इंटू वन पॉन्ट फाइव भाग दुई तो ये सिक्स पॉन्ट सेवेन फाइव तो ये सिक्स पॉन्ट सेवेन फाइव भोल्ट एन युटी जो जोग कर दीता कई डि बिंदुते विभव कत से पे जाबर पे जाबर लिखे दीते भि डि इक्ुअल भि ओन प्राइम प्लस भि ओन प्राइम प्लस भि टू प्राइम तो भि ओन छो कत माइनस बारो प्लस सिक्स पॉन्ट सेवेन फाइव माइनस बारो सिक्स पॉन्ट सेवेन फाइव ताइ कर माइनस फाइव पॉन्ट टू फाइव भोल्ट आसे तो हमें आर देखते पासी जो बी बिंदुर विभव हे जिरो भोल्ट डि बिंदुर विभव हे माइनस फाइव पॉन्ट टू फाइव भोल्ट क्यों प्रश्न बला छो जो बी और डि बिंदुर विभव मान समान है कि ना तो क्यों आप बोलते परि जो भि B not equal, not equal V D मान दुई बिंदुर विभव क्यों समान ना ये तुम्हारे घ नम्बर प्रश्न और घ नम्बर प्रश्न उत्तर विभवर मान समान ना धन्यवाद